হ্যালো বন্ধুরা এডু লেকচার নতুন একটি টিউটোরিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকেও আমরা উচ্চতর গণিত নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা অন্তরীকরণ নিয়ে আলোচনা করব তো অন্তরীকরণ নিয়ে আলোচনা করার আগে একটা কথা বলে রাখি যে আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যাথগুলো দেওয়ার এবং যেগুলো কঠিন বা জাস্ট আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে জাস্ট রুলটা শিখিয়ে দেওয়ার যে কীভাবে করতে হয় আর শিখার দায়িত্ব তোমাদের করার দায়িত্ব তোমাদের তো আমরা বেসিক্যালি যখন আমরা অন্তরীকরণ করি আমরা কিন্তু কিছু সূত্র মুখস্থ করি এবং ওই সূত্রগুলোকে অ্যাপ্লাই করে আমরা অন্তরীকরণ করে থাকি যেমন আমরা একটা সূত্র জানি যে ডি ডি এক্স অফ যদি সাইন এক্স থাকে তাহলে আমরা জানি যে এটার রেজাল্ট হয় কজ এক্স তাহলে সাইন এক্সকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করা হয় তাহলে যে কজ এক্স আসে এটা একটা সূত্র এখন এই সূত্রটা কিভাবে আসছে সেটাকে বলা হয় মূল নিয়ম মানে এই সূত্রটা যেভাবে আসছে যে পদ্ধতির মাধ্যমে এই যে সাইন এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কজ এক্স হয়ে যায় নিশ্চয়ই এটা কোনো না কোনো একটা প্রমাণ আছে সেই প্রমাণটাই আমরা শিখব এবং প্রমাণের নাম হচ্ছে মূল নিয়ম তো অনেক সময় তো আমাদের মূল নিয়ম এক্সামে এসে থাকে তো মূল নিয়মের যেই ইয়াগুলো মানে মূল নিয়মের সাহায্যে সবগুলো সূত্রকে ডেলিভিশন করা যায় সবগুলো সূত্রকে আনা যায় আমরা যত সূত্র শিখছি যেমন আমরা শিখছি ডি ডি এক্স অফ এক্স পাওয়ার এন ইকুয়াল টু এন এক্স পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আমরা শিখছি ডি ডি এক্স অফ ই পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু ই পাওয়ার এক্স তাহলে আমরা যতগুলো সূত্র শিখছি না কেন সবগুলোই মূল নিয়মের সাহায্যে নিয়ে আসা যায় এই জন্যই মূল নিয়মটা এত বেশি দরকারি তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রশ্নে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে মূল নিয়মে এক্সের সাপেক্ষে সাইন এক্সের অন্তর সহগ নির্ণয় করো তাহলে যেহেতু আমরা মূল নিয়মে একটা অন্তর সহগ নির্ণয় করতে পারি তাহলে বাকিগুলো কিন্তু আমরা অটো আস্তে আস্তে পারবো তো আমি দ্যাটস হয় এটাকে আলোচনা করবো আমরা আজকে তো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে মূল নিয়মে এক্সের সাপেক্ষে সাইন এক্সের আমরা অন্তর শখ নির্ণয় করব তো সাইন এক্সের অন্তর শখ যদি নির্ণয় করতে হয় সাপোজ আমি সাইন এক্সকে একটা ফাংশন ধরলাম তো যেন আমি লিখছি যে মনে করি এফ এক্স ইকুয়াল টু সাইন এক্স তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এফ এক্স ইকুয়াল যদি সাইন এক্স হয় তাহলে এফ অফ এক্স প্লাস যদি এইচ হয় মানে আমি এক্সের মান যদি আর একটু বাড়াই দেই তাহলে এখানেও নিশ্চয়ই এক্সের মান বাড়বে সাইন এক্সের মধ্যে সহজ কথা হচ্ছে এরকম যদি আমরা অনেক সময় লিখি যে এফ এক্স ইকুয়াল টু টোয়াইস এক্স প্লাস ফাইভ তো আমরা যদি লিখি এফ অফ টু ইকুয়াল টু তাহলে আমরা লিখেছি টু ইন্টু টু প্লাস ফাইভ মানে এফ এক্সের জায়গায় আমরা টুকে লিখি তাহলে এখন এক্সের জায়গায় এফ এক্স ইকুয়াল যদি সাইন এক্স ধরি আমরা এবং এক্সের জায়গায় যদি এক্স প্লাস এইচ আনি তাহলে এখানে হবে এক্স প্লাস এইচ সো এটাকে আমরা সুতরাং লিখে দিলাম এখন মূল নিয়মের যে ডেফিনেশন মূল নিয়মের যে সংজ্ঞা মূল নিয়মের সংজ্ঞা থেকে আমরা পাই মূল নিয়মের সংজ্ঞা থেকে আমরা পাই যে ডি ডি এক্স অফ এফ এক্স এফ এক্স মানে যেটাকে আমরা যে এটা সাইন এক্স যেটাকে আমরা মূলত কাজ করা লাগবে ডি ডি এক্স অফ এফ এক্স ইকুয়াল টু লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স ডিভাইড বাই এইচ তাহলে এটাই হচ্ছে মূল নিয়মের ডেফিনেশন এটা সবগুলো সূত্রের মধ্যে তোমাকে লেখা রাখবে মূল নিয়মে এই কট এক্স বলো ট্যান এক্স বলো ই পাওয়ার এক্স বলো ই পাওয়ার এম এক্স বলো যতগুলোরই তুমি অন্তরক সহ নির্ণয় করো না কেন তোমাকে এই ডেফিনেশনটা দেওয়া লাগবে মানে প্রত্যেকটাতে এটা লেখা লাগবে তাহলে এটা একটু মুখস্থ করে ফেলো এটা একদমই মুখস্থ করে ফেলো যে মূল নিয়মের সংখ্যা থেকে পাই যে ডি ডি এক্স অফ এফ এক্স ইকুয়াল টু লিমিট হেচ টেন্স টু জিরো এফ অফ এক্স প্লাস হেচ মাইনাস এফ এক্স ডিভাইড বাই হেচ এটা হচ্ছে যে একদম সবগুলোতে তোমাকে লেখা লাগবে আমি এখন যেটা লিখছি সেটা ঠিক আছে তাহলে এটা যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে ডি ডি এক্স অফ এফ এক্সের জায়গায় আমরা সাইন এক্স লিখে দিতে পারি ইকুয়াল টু লিমিট হেচ টেন্স টু জিরো হেচ এফ অফ এক্স প্লাস হেচ এর জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি সাইন অফ এক্স প্লাস হেচ এই যে এখান থেকে মাইনাস এফ এক্সের জায়গায় আমরা লিখতে পারি সাইন অফ এক্স তাহলে দেখো আমরা আরো কিছুটা কাছাকাছি চলে গেছি অঙ্কের মানে হচ্ছে আমরা একদম আস্তে আস্তে ভেতরে চলে যাচ্ছি এখন একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করবা এটাকে আমরা সাইন সি মাইনাস সাইন ডি ধরতে পারি এই যে সাইন এক্স প্লাস হেচ মাইনাস সাইন এক্সকে আমরা ধরতে পারি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি ঠিক আছে তাহলে আমরা এই কাজটাই করতেছি যে লিমিট হেচ টেন্স টু জিরো থাকলো এই এইচটাকে আমরা এখানে ওয়ান বাই হেচ আকারে লিখতে পারি তারপরে এখানে সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এর যদি আমরা সূত্র লিখে দেই তাহলে হয় টু কস 
c plus d by 2 मानो चे x plus h plus x c plus d divide by 2 sin of c uh, sin of uh, c minus d divide by 2 c minus d divide by 2 c हो चे x plus h minus d divide by 2 तोले देखो आम राग आरो काचा काची चोले गे सी आस्तास ते आमादेर समाधान चोले आज बे एकोन आम राग जेटे कोट्टे बारी शेटा उच्छे limit h stands to 0 ए 2 टाके एखाने जोदी नी आशी ता होले 2 divide by h होए एबंग एखाने आमादेर जेटा थाके शेटा उच्छे cos of x plus cos of इखने देखो काच खोले twice x plus h divided by 2 आशे तो twice x तुम राइक टू बालो गोरे ख्याल करो twice x plus h divided by 2 एटा क्या मरा लिखते बारी x plus h divided by 2 एटा के एटा रेटा है की तुम राइक टू एट काच खोरे देखते बारो जाए की की ना तर आम रा लिखबो x plus h divided by 2 और एखने sin of h divided by 2 because x থেকে x माइनस চলে যাচ্ছে আর শুধুমাত্র h ডিভাইড বাই 2 বাকি থাকতেছে তো আমরা উপরগুলো একটু মুছে দিচ্ছি তোমরা খাতায় নোট করে ফেলো না হলে কিন্তু পারবা না ঠিক আছে তো এবারে আমরা আস্তে আস্তে আমরা আমাদের যে সূত্র সেদিকে আগে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা তো আমরা এখন লিখব আমরা এটাকে একটু আগে লিখব এই যে এটাকে तो आम्रा जोखों लिमिट पोरे चिलाम तोखों आम्रा शूत्रों शीशी शिखे चिलाम एक ता जे लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू वन माने इटा इटा शूत्रों जे लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स तकले इटा मान होय वन ठीक है सही आम्रा शिखे चिलाम तो आम्रा एक sin of x by h divided by sorry h by 2 h divided by तो देखो हम रहे हैं लिख सी जे limit h tends to 0 sin of h divided by 2 h divided by 2 मुखोस तो लिख सी because हम रहे जाने जे h एटा इकुल टू की लिखते बार 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 तो एकने h by 2 जे तो लिखा और एकने उच्छे x tends to 0 sin x by x but एकने h by 2 ताले एकने h by 2 हो उचित एकने h by 2 हो उ h by 2 tends to 0 एकी को था कारण तुम ही देखो h tends to 0 माने हमने इच्छे कुले माने 0 एक अच्छा कच्छ माने 0 दोते पड़े तब देखो h divided by 2 है 0 हो बे तब माने h चेर मान जो दी 0 एक अच्छा कच्छ हो है तले h divided by 2 एर मानो की अवश्य है 0 एक अच्छा कच्छ हो बे बोरों आरो 0 एक अच्छा कच्छ जब वर्ष मोना बेशी ताहोले हमरा h divided by 2 tends to 0 और h tends to 0 एकी को था तले हमरा इज इज � h tends to 0 এর জায়গা আমরা কি লিখতে পারি লিমিট h tends h divided by 2 tends to 0 আর এই যে এটা কি লিখছি আমি মাত্র এখন আর এই যে এটা কি লিখছি এটা কি লেখার সময় আমরা দেখো বাড়তি নিচে একটা h by 2 দিছি এখানে এই সূত্রের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এই সূত্রের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এই যে sin x divided by x ঠিক আছে তো যেখানে আমাদের h divided by 2 sin x sin of h divided by 2 এর নিচে কিন্তু কিছু ছিল না বাট আমি নিচে নিচে একটা জিনিস নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে h divided by 2 এখন তোমরা হয়তো খেয়াল করবে এই যে এই জায়গায় 2 by h আছে ঠিক আছে 2 by h আছে এখন আমি কি করতেছি যে একটা তোমরা ভালো করে জিনিস একটা খেয়াল করবা সেটা হচ্ছে আমি ইচ্ছা করলে এটাকে ভিতরে লিখতে পারতাম তো আমি এটাকে ভেতরে লিখতেছি যে 2 by h ঠিক আছে এখন দেখো একটা মজার বিষয় আছে আমাদের এই মজার বিষয় হচ্ছে এটাকে যে আমরা বাড়তি লিখছি এটাকে কাটা লাগবে না এটাকে অবশ্যই কাটা লাগবে ঠিক আছে তো এটাকে যদি আমরা কাটা লাগে তাহলে আমরা এই এটাকে যদি কাটা লাগে তাহলে কি করা লাগবে যে এটা একটু আমি দেখাচ্ছি ভালো করে h ডিভাইড বাই 2 তো আমি বাড়তি লিখছি তাহলে আমাকে লিখতে হবে 2 ডিভাইড বাই h ঠিক আছে মানে উল্টো আকারে গুণ করে দিতে হবে তাহলে এটা কাটা কাটি যাবে ঠিক আছে তো তার চেয়ে আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই যে এখানে 2 divided by h আছে সেটাকে আমরা যদি এটার নিচে নিয়ে চলে আসি এটা নিয়ে নিচে নিয়ে চলে আসি তাহলে কি হবে h divided by 2 তখন আর আমাদেরকে এরকম বাড়তি কাউকে নিয়ে আসা লাগবে না অর্থাৎ আমরা একদম ডাইরেক্ট লিখে দিতে পারবো যে h divided by 2 অর্থাৎ এটাকে এটাকে আমরা জাস্ট এটার নিচে নিয়ে আসছি এটার নিচে নিয়ে আসলে তখন h চলে যাবে উপরে 2 চলে আসবে নিচে কারণ এটা এখন আছে উপরে তো আমি যখন নিচে নিব তখন এটা উল্টে যাবে 
যেমন আমি সাপোজ উপরে আছে এ বাই এটা আছে ঠিক আছে উপরে আর নিচে আছে সি এখন আমি যদি এটাকে কোনোভাবে এখানে নিয়ে আসতে চাই নিচে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাকে লিখা লাগবে যে সি ইন্টু বি বাই এ আর উপরে ওয়ান এটা যখন নিচে আসবে তখন কি হবে উল্টে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে এটা কীভাবে হয়েছে এখন আমরা আর বাকি আছে কে দেখো আমরা এটা এটা এবং এটাকে অলরেডি লিখে ফেলছি এই যে এটাকে এখানে নিয়ে চলে আসছি আর বাকি আছে জাস্ট এই পার্টটা তো সেটাকেও আমরা আলাদাভাবে ইন্টু দিয়ে লিমিট অফ হেচ ট্যান্স টু বা হেচ বাই টু ট্যান্স টু জিরো ওখানেও হেচ বাই টু আছে এই জন্য হেচ বাই টু ট্যান্স টু জিরো কজ অফ এক্স প্লাস হেচ ডিভাইড বাই টু লিখতে পারি একটু ভালো করে তোমরা খেয়াল করবা সেটা হচ্ছে যে যদি লিমিট যদি এটা পুরোটার উপরেই হয় তাহলে ইন্টু আকারে দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে তাদেরকে লিখা যাবে মানে লিমিটটাকে ইন্টু আকারে এদের সাথে এর সাথে এর সাথে সবার সাথে দেওয়া যাবে ইচ্ছা তোমার তুমি ইচ্ছা করলে একসাথে লিখতে পারো লিমিটটাকে আর ইচ্ছা করলে এটার সাথে আলাদা গুণ এটার সাথে আলাদা গুণ আকারে দিয়ে এটার সাথে আলাদা গুণ আকারে দিয়ে লিখতে পারো এই জন্য আমি লিমিট হেচ ট্যান্স টু জিরোটাকে এটার সাথেও লিখছি গুণ আকারে আবার এটার সাথেও লিখছি দেখো এই যে এটা একটা পার্ট এটা আর একটা পার্ট ঠিক আছে এবং আমি এখানে আগেই বলেছিলাম হেচ ট্যান্স টু জিরো যে কথা হেচ বাই টু ট্যান্স টু জিরো একই কথা সো আমরা এটা লিখে ফেলছি সো দেখো এই এটার জায়গায় এখন আমাদের লিমিট হেচ ট্যান্স টু জিরো সাইন অফ হেচ বাই টু ডিভাইড বাই হেচ বাই টু দ্যাট মিন্স এই যে এটা আমাদের এই সূত্রের মধ্যে পড়ে গেছে তাহলে এটার জায়গায় আমরা ওয়ান লিখে দিব ওয়ান ইন্টু দেখো এখানে এমন একটা জিনিস চলে এসেছে যে হেচ বাই টু ট্যান্স টু জিরোকে যদি আমরা এখানে আসলে জিরোর মধ্যে বসাই দিই এখানে যদি এটার জায়গায় যদি জিরো বসাই হেচ বাই টু ট্যান্স টু জিরো এর অর্থ কি এর অর্থ কি যে এটার মান জিরোয়ের কাছাকাছি মানে জিরো বসালে চলবে জিরো জিরোয়ের কাছাকাছি মানে কি মানে যে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান হতে পারে দ্যাট মিন্স আলটিমেটলি জিরোয়ের কাছাকাছি সো আমরা এখানে এখানে এটাকে জিরো ধরে নিতে পারি ঠিক আছে বিকজ ওরা বলতেছে যে এটার ভ্যালু জিরোয়ের কাছাকাছি তখন আর বাকি থাকে কি শুধুমাত্র কজ এক বাকি থাকে তাহলে আমরা এই যে লিমিট অফ কজ অফ এক্স প্লাস হেচ ডিবি টু কে আমরা লিখতে পারি কজ এক্স তাহলে ওয়ান দিয়ে রেগুন করলে আলটিমেটলি কজ এক্স হবে তাহলে দেখো আমাদের এই যে ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স ইকুয়াল টু আলটিমেটলি কী আসলো যে কজ অফ এক্স ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স ইকুয়াল টু আলটিমেটলি কী আসলো কজ অফ এক্স তাহলে এটা হচ্ছে এভাবে তুমি মূল নিয়মে কি করতে পারো আরও যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলোকে সমাধান করতে পারো আমি জাস্ট একটা দিয়ে তোমাদেরকে বুঝে দিছি তোমরা বাকিগুলো দেখে নিবা খাতায় করে নিবা তাহলে হয়ে যাবে তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো থাকলে তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবো সবার সাথে আমাদের চ্যানেল সম্পর্কে বলবো আমাদের চ্যানেল নাম হচ্ছে ইএলবি তো ইএলবি চ্যানেলের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ আছে ইনস্টাগ্রামেও আমাদের ফেজ আছে তোমরা ইএলবি লিখে সার্চ দিলে চলে আসবে আর ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ফেসবুক পেজ আমার নিজের পেজ তারপর হচ্ছে আমার আইডি এবং সব কিছু দেওয়া আছে ডিসক্রিপশন বক্সে ভিডিওর তোমরা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো ইভেন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ভিডিও কমেন্ট বক্সেও জানাবা যে তোমরা কী কী ধরনের কন্টেন্ট চাও বা কী কী ধরনের ভিডিও বানানো উচিত তো ভালো থাকো আল্লাহকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ ফেজ টাটা